بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে গনিমতের হুকুম বলে দিন গনিমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসুলের অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও আর আল্লাহ এবং তার রসুলের হুকুম মান্য করো যদি ইমানদার হয়ে থাকো যারা ইমানদার তারা এমন যে যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম তখন তাদের ইমান বেড়ে যায় এবং তারা শিও পারোয়ার দিগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে সে সমস্ত লোক যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হল সত্যিকার ইমানদার তাদের জন্য রয়েছে শিও পরোয়ার দিগারের নিকট মর্যাদা ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুজি যেমন করে তোমাকে তোমার পরোয়ার দিগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎ কাজের জন্য অথচ ইমানদারদের একটি দল তাতে সম্মত ছিল না তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে তা প্রকাশিত হবার পর তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে সেটি তোমাদের হস্তগত হবে আর তোমরা কামনা করেছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই তাই তোমাদের ভাগে আসুক অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে শিও কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফিরদের মূল কর্তন করে দিতে যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয় তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে শিও পরোয়ার দিগারের নিকট 
তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরি দান করলেন যে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেস্তার মাধ্যমে আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তির অধিকারী কুমারিকুম তখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন যাতে তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পাগুলো যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেস তাদের তোমাদের পরোয়ার দিগার যে আমি সাথে রয়েছি তোমাদের সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীর স্থির করে রাখো আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হানো এবং তাদেরকে কাটো জোড়ায় জোড়ায় যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তার রসুলের সেজন্য এই নির্দেশ বস্তুত যে লোক আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্য হয় নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর আপাতত বর্তমানে শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখো যে কাফিরদের জন্য রয়েছে দোজখের আজাব হে ইমানদারগণ তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখি হবে তখন পশ্চাৎ প্রসরণ করবে না আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাৎ প্রসরণ করবে অবশ্য সে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গজব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তার ঠিকানা হল জাহান নাম বস্তুত সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান 
সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করেছেন আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করনি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ইমানদারদের প্রতি ইসান করতে পারেন যথার্থভাবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত এটা তো গেল আর জেনে রাখো আল্লাহ নস্বাদ করে দেবেন কাফির দের সমস্ত কলা কৌশল তোমরা যদি মীমাংসা কামনা করো তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে আর যদি তোমরা প্রত্যাবর্তন করো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই করো তবে আমিও তেমনি করব বস্তুত তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দলবল তা যত বেশি হোক জেনে রেখো আল্লাহ রয়েছেন ইমানদারদের সাথে হে ইমানদার গণ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না আর তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা বলে যে আমরা শুনেছি অথচ তারা শোনে না নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালার কাছে সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মুখ ও বধির যারা উপলব্ধি করে না বস্তুত আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা দেখতেন তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে হে ইমানদার গণ আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ মান্য কর যখন তোমাদের যে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয় যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন জেনে রেখো আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান বস্তুত তোমরা সবাই তারই নিকট সমবেত হবে আর তোমরা এমন ফাঁসাদ থেকে বেঁচে থাকো যা বিশেষত তাদের উপর পতিত হবে না যারা তোমাদের মধ্যে জালিম এবং জেনে রাখো যে আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠোর ওয়াজকুরু ইজ আ 
تم قلی مستضعفون فی الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ارشارن کرو جخن تمرا چلے علپو پراجیت عبستہ پورے چلے دیشے بھیتو شانترست چلے جے তোমাদের না অন্যেরা ছু মেরে নিয়ে যায় অতঃপর তিনি তোমাদের আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদের শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা শুক্রিয়া আদায় কর হে ইমানদার গণ খেয়ানত করুনা আল্লাহর সাথে রসুলের সাথে এবং খেয়ানত করুনা নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে শুনে আর জেনে রাখো তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী বস্তুত আল্লাহর নিকটে আছে মহাসওয়াব হে ইমানদার গণ তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাকো তবে তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সলা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান আর কাফিররা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দি অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেওয়ার জন্য তখন তারা যেমন চক্রান্ত করত তেমনি আল্লাহও কৌশল করতেন বস্তুত আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম কৌশলী আর কেউ যখন তাদের নিকট আমার আয়াত সমূহ পাঠ করে তবে বলে আমরা শুনেছি ইচ্ছা করলে আমরাও এমন বলতে পারি এ তো পূর্ববর্তী ইতিকথা ছাড়া আর কিছুই নয় وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تاچھڑا تارا جخن بولتے آرمب کرے جے ইয়া আল্লাহ এই যদি তোমার পক্ষ থেকে আগত সত্য দিন হয়ে থাকে তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্থর বর্ষণ করো কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আজাব নাজিল করো অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আজাব নাজিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে 
আল্লাহ কখনো তাদের উপর আজাব দেবেন না আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আজাব দান করবেন না অথচ তারা মসজিদ হারামে যেতে বাধা দান করে অথচ তাদের সে অধিকার নেই এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেজগার কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয় আর কাবার নিকট তাদের নামাজ বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না অতএব এবার নিজেদের কৃত কুফ্রির আজাবে স্বাদ গ্রহণ কর নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফির তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন সম্পদ যাতে করে বাধা দান করতে পারে আল্লাহর পথে বস্তুত এখন তারা আরো ব্যয় করবে তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে আর যারা কাফির তাদেরকে দোজখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ অপবিত্র নাপাককে পবিত্র পাক থেকে আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্তূপে পরিণত করেন এবং পরে দোজখে নিক্ষেপ করেন এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত তুমি বলে দাও কাফিরদেরকে যে তারা যদি বিরত হয়ে যায় তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন আর তারা যদি না মানে তবে জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের সমর্থক এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী ফ 
আর এ কথা জেনে রাখো যে কোন বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গণিমত হিসাবে পাও তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য রসুলের জন্য তার নিকট আত্মীয় স্বজনের জন্য এবং এতিম অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনা দল আর আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة আর যখন তোমরা ছিলে সামরাঙ্গনের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নিচে নেমে গিয়েছিল এমত অবস্থা যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে তবে তোমরা একসঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না কিন্তু আল্লাহ তালা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল যাতে সেসব লোক নিহত হওয়ার ছিল প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাজার ছিল তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী বিজ্ঞ আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফিরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন বেশি করে দেখালে তোমরা কাপুরুষত অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনি অতি উত্তম ভাবে জানেন যা কিছু অন্তরে রয়েছে وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছায় হে ইমানদার গণ তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও তখন সুদৃঢ় থাকো এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পারো আল্লাহ 
আর আল্লাহ তালা নির্দেশ মান্য কর এবং তার রসুলে তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না যদি তা কর তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে আর তাদের মতো হয়ে যেও না যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিত ভাবে এবং লোকদের দেখাবার উদ্দেশ্যে আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত বস্তুত আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে আজকের দিনে মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক অতপর যখন সামনা সামনে হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পিছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল আমি তোমাদের সাথে নেই আমি দেখছি যা তোমরা দেখছ না আমি ভয় করি আল্লাহকে আর আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যথিগ্রস্ত এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত বস্তুত যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর সে নিশ্চিন্ত কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল সুবিজ্ঞ আর যদি তুমি দেখো যখন ফেরেস তারা কাফিদের যান কবজ করে প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাৎ দেশে আর বলে জ্বলন্ত আজাবে স্বাদ গ্রহণ কর এই হল সেসবের বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে বস্তুত এটি এজন্য যে আল্লাহ বান্দার উপর জুলুম করেন না যেমন রীতি রয়েছে ফিরাওনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে এরা আল্লাহ নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ তালা তাদের পাকরাও করেছেন তাদেরই পাপের তরুণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তালা মহাক শক্তিশালী কঠিন শাস্তি দাতা
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. তার কারণ এই যে আল্লাহ কখনো পরিবর্তন করেন না সে সব নিয়ামত যা তিনি কোন জাতিকে দান করেছিলেন যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয় বস্তুত আল্লাহ শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين يمون چلو ريتي فرعونير بانشو دهار يبون جارا تادر پوربي چلو তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল শিও পালনকর্তার নিদর্শন সমূহকে অতপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের পাপের তরুণ এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফিরাওয়নের বংশধরদের বস্তুত এরা ছিল সবাই জালিম সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট যারা অস্বীকারী হয়েছে অতপর আর ইমান আনেনি যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে এবং তারা ভয় করে না সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও তবে তাদের এমন শাস্তি দাও যেন তাদের উত্তরসূরীরা তাই দেখে পালিয়ে যায় তাদেরও যেন শিক্ষা হয় তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে ছড়ে ফেলে দাও এমন ভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান নিশ্চয়ই আল্লাহ ধোকাবাজ প্রতারককে পছন্দ করেন না আর কাফিররা যেন একথা মনে না করে যে তারা বেঁচে গেছে কখনো এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না আর প্রস্তুত করো তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পারো নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জানো না আল্লাহ তাদেরকে চেনেন বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না ইন 
আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তুমিও সেদিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা করো নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায় তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট তিনি তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন শিও সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী সুকৌশলী হে নবী আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হে নবী আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন গৃহপদ ব্যক্তি বর্তমান থাকে তবে জয়ী হবে দুশোর মোকাবেলায় আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশো লোক তবে জয়ী হবে হাজার কাফিরের উপর তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা তোমাদের উপর এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশো লোক বিদ্যমান থাকে তবে জয়ী হবে দুশোর উপর আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু হাজারের উপর আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো অথচ আল্লাহ চান আখিরাত আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা যদি 
যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছো সেজন্য বিরাট আজাব এসে পৌঁছাত সুতরাং তোমরা খাও গনিমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান হে নবী তাদেরকে বলে দাও যারা তোমার হাতে বন্দি হয়ে আছে যে আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময় নেয়া হয়েছে তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেবেন বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায় বস্তুত তারা আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে অতপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত সুকৌশলী এতে কোনো সন্দেহ নেই যে যারা ইমান এনেছে দেশ ত্যাগ করেছে স্বীয় যান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে তারা একে অপরের সহায়ক আর যারা ইমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশ ত্যাগ করে অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে তাদের মোকাবেলায় নয় বস্তুত তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সেসবই দেখেন আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী বন্ধু তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না করো তবে দাঙ্গা হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে হক 
ورزق کریم আর যারা ঈমান এনেছে নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে সাহায্য সহায়তা করেছে তারাই হল সত্যিকার মুসলমান তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুজি আর যারা ইমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর বাড়ি ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত বস্তুত যারা আত্মীয় আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হক তার নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত